，先有红军后有天，鲁押道人还在前。今年才活十八岁，一个混沌为一年。神话故事中有一位神秘的鲁押道人，他那具青宝贝转身大名鼎鼎，一旦发动，所到之处无物不斩，是封神第一奇门法宝。斩仙飞刀只要发动，就必定灭杀敌人，堪称必死的神器。混沌开辟之初，妖族有两大帝皇，一者名帝俊，一者名太一。他们膝下有十大太子，号称十大仙巫，威能震颤三界，轻易就能让人间化作炼狱。在与十二祖巫的战争中，十大仙巫被大巫后羿一一射杀，只有最小的一个得以幸存。随着妖族的没落，这位金巫退去旧身，脱胎换骨，化名陆压道人，在封神之战再度登场，瞬间击杀让西岐头疼的赵公明。要知道，对方才刚刚将燃灯道人击败，这两位都是威名赫赫的存在。燃灯乃是佛教之中三大佛祖之一，过去燃灯佛地位仅在现世如来佛之下，是佛门中的大佬级人物。而赵公明能将其打败，本领可想而知。他是截教第一代门人之一，师从通天教主，是三霄仙子的师兄及大哥，手使兵器为一条神鞭，且有两大仙家法宝：伏龙锁和二十四颗定海珠，武艺及道具巨高强。被文太师请来后，一鞭子打死了姜子牙，禅教十二金仙也纷纷不是对手，可想而知他的强大。三教中人无可奈何，于是便轮到陆压道人上场了。他是超脱三教弟子的神秘人物，资历极老，连三清圣人都不能使其低头。有歌为证：修行得道浑圆出，才了长生知顺逆。不去蟠桃残寿乐，不去玄都拜老君，不去玉虚门上诺，三山五岳任我游，海岛蓬莱随意乐。好一个自由自在的逍遥散人！为了对付力战十二金仙的赵公明，这才应邀参与封神之战。他手下有一大法宝，一大神通，一者就是开头提到的斩仙飞刀。此法宝封于葫芦中，长七寸，有眉有目，目射白光，遭目盯视者，泥丸宫会被封印，陷入昏迷。洛牙此时会号令飞刀，请宝贝转身，将昏迷者直接斩首。封神时期，洪荒大地上还是有很多神仙活跃，但很少有人能防得住斩仙飞刀。当鲁鸦说出那句话，代表着对面必死无疑。除非你有先天灵宝防身，亦或本身的法力堪比大罗金仙强过鲁鸦数倍，不然就是引进受禄的命。不过赵公明之死倒不是因为他，鲁鸦还有另一大神通——钉头七剑书。用此术书,书写受术人姓名在草人上，去桑之宫桃之剑，往草人射左右双目及心口处。一日盯下一剑，七日之后即可击杀受术人。洛牙受姜子牙钉头七剑书，并教导与协助姜子牙施用此术击杀赵公明。世人多误以为钉头七剑书为法宝，但此实为记载法术之书册。这术同样赫赫有名，在三界之中阴人第一。只要肯付出代价，哪怕跨境界都能干掉敌人。在封神大战之中，可谓是大放异彩，仅仅在三霄的混元金斗中吃了次亏。不过这无伤大雅，很快就自行逃脱。陆牙有一保命法术，名曰化红之术，能生化流光施展，急速逃跑，任何东西都无法阻挡。有如此功法之术，难怪他能逍遥自在。陆牙一出场就预料到了所有的事情，不仅战力强大，智慧也是过人。金鳌岛十天君曾布下十绝阵，每一道阵法都得派出无数炮灰才能找出规律破解，而陆牙只是一个人就轻松破解了其中的烈焰阵。所谓惊世智慧，也不外如是。要知道，这石门阵法可是专门用来凑人数的阴险阵法，封神榜上可不是什么好去处。有名有姓的神仙都是不愿意上榜。这门石绝阵来历不明，处处暗藏杀机，一个又一个神仙在其中陨落。三百六十五个神位，这门阵法做出了很大的贡献。不过洛鸦闯阵也算是取了巧，听听烈焰阵这名字，再想想洛鸦的身份，他可是洪荒一种上古金巫，掌握天地之初的太阳真火，可以说是玩火的老祖宗。烈焰阵的主宰是百里白天君，此阵法藏有三火，有三昧真火、空中火、时中火，三火合一，无可匹敌。就算练了避火诀，也无济于事。可洛鸦被三火烧有两个时辰，依旧毫发无伤，甚至在火内做歌曰：“虽人曾炼火中阴，三昧攒来用一身。烈焰空烧无觅兽，何劳百里废其心。”这意思就是，碎人式的火焰都是他教的。你这个后辈拿来对付火焰之祖，不是关公门前耍大刀自找没趣儿吗？白天君可以说是十天君里最惨的一位了，一个击杀都没有就草草下线，战绩堪称惨不忍睹，忙活大半天，造成零伤害。然后斩仙飞刀一出，瞬间人头落地，日后从封神榜上复活，不知道要被多少同行嘲笑。罗牙这一趟封神之路可谓是轻松自在，圣人不出全无敌，所以又有人称罗牙这种存在为准圣。
，只需要一个机缘，他们就能成为至高无上的圣人。但很可惜，这临门一脚拦住了无数人。即便是法力浩瀚的如来佛祖，修炼无数纪元，统领三界的玉皇大帝，都离圣人的道路差了十万八千里。圣人之下皆是蝼蚁，这句话可不是白说的。鲁牙即便自大，跟红军相提并论，但离圣人的位子也是差得远之又远。而这家伙却是极为的傲气，一出场就说不去拜见老子元始。要知道，他也是在昆仑山里修炼。元始天尊的道场正是东昆仑，两人还算是邻居。禅教的弟子十二金仙等威名远扬之人却完全不知道他，可想而知洛亚的态度。那么，他又为何出面参加封神之战呢？这就涉及神仙体系之中一个很有意思的设定：天地大劫，凡人遭灾，神仙逢劫，有生有灭，乃是天道。洪荒世界虽然广袤无边，但终究不是无限的。无数纪元下来，一代的修士修炼成仙，又开宗立派，循环往复。神仙中人，长生久世。若是这么发展下去，神仙肯定越来越多，三界的资源肯定不够用，所以便有了劫难。每过一段时间，就会遇到天劫，渡过去就继续逍遥自在，渡不过去就生死道消，回归天地。路亚身为准圣大能，普通的天劫自然不惧，即便是烽火大劫也能轻松应对。可封神之事是连圣人都无法逃脱的大事，他再强能有圣人强？通天教主手持诛仙四剑，号称天下无敌，非四圣不可破。自家三兄弟同气连枝，可以说是谁也不给面子。可转头天道就把他安排成大反派，老子原始联合西方二圣，直接将蓬莱岛打崩，气得通天教主差点毁灭世界，重练地火水风。能让圣人都如此狼狈不堪，洛亚这个道人无论多么神秘，都只能乖乖出来应劫。但这玩意儿也有很多规律。只要不上头，三教中人都有应对的办法。总体来说，所犯杀孽越多，沾染的因果越多，到时候遇到的劫难就越大。相反，要是潜心修道，多做好事，天劫就轻松得多。洛亚出场之前，十二金仙都没听说过他的名号。如此隐居之人，自然要比入世者好一些。再加上洛亚的资历太老，手中斩仙飞刀，数遍封神之战，硬是没有一件法宝能够克制。对于神仙来说，法宝的重要性不言而喻。赤精子玉鼎真人，即便是大名鼎鼎的十二真仙，可在把法宝交给徒弟之后，反而在对方的手上吃瘪。赵公明凭借二十四颗定海珠单挑十二金仙，差点打出无敌的气势，原地正道。再后来落宝金钱一出，再厉害的法宝都得乖乖落下。由此可见，强大法宝的厉害。陆牙作为最后一只金乌，手里的宝贝数不胜数，连强大的斩仙飞刀都能留给姜子牙用，可想而知手里都有些什么。三界公认的最强法宝，除了开天辟地的盘古斧，就是从混沌中诞生的混沌钟。此宝被东皇太一所得，用于镇压妖族天庭，故又名东皇钟。巫妖大战之后，妖族退出历史舞台，东皇钟也下落不明。洛亚身为最后的金乌，很难不怀疑跟他有关。除了法宝之外，洛亚的神通也是一顶一的强大。三界神通最强的，当属孔轩的五色神光。此神通无物不刷，妙用无穷，非圣人不可破。就连陆压也在上面吃了大亏，而作为同样威名赫赫的钉头七剑，也是非同小可。陆压凭借强大的法宝和神通，在三界之内横行无忌，在封神大劫之中全身而退，不知道有多少神仙羡慕。有着最顶尖的根基、最强大的神通、最丰富的资源，陆压也未必不能正道成圣。当年红军老祖讲道传下鸿蒙紫气，可还有一道没人使用呢。那么，你觉得陆压道人有机会成圣吗？神话故事千千万，咱们下期继续。